ഡെയിലി ഈ സമയത്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആരംഭിച്ചാലോ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെന്നാ ഈ ഇരുപതാമത്തെ ഭാഗത്ത് വാജ്പേയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എ ബി വാജ്പേയി എ ബി വാജ്പേയി ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഗോളിയോറില് മധ്യപ്രദേശിലെ ഗോളിയോറിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ജന്മദിനമായ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് എ ബി വാജ്പേയി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായി നമ്മൾ സദ്ഭരണ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു ഓർമ്മിക്കാം അപ്പൊ എ ബി വാജ്പേയി ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് മധ്യപ്രദേശിലെ ഗോളിയോറിലാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്തായി കണക്കാക്കുന്നു സദ്ഭരണ ദിനമായി കണക്കാക്കുന്നു അവിവാഹിതനായ ഒരേ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി വാജ്പേയി ആണ് ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് മധ്യപ്രദേശിലെ ഗോളിയോറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബി വാജ്പേയിയുടെ ആദര സൂചകമായി നമ്മൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി സദ്ഭരണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു അവിവാഹിതനായ ഒരേ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലയളവ് ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ തുടർച്ചയായി പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തോടുകൂടി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ തുടർച്ചയായി പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ എ ബി വാജ്പേയി പറയേണ്ടി വരും തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ വളരെ കുറച്ച് കാലഘട്ടമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും ആ ഒരു ലോക്സഭ രാജിവെച്ചിട്ടില്ല ലോക്സഭ രാജിവെച്ചില്ല അല്ലാണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ആവുക പ്രധാനമന്ത്രിയായി ലോക്സഭ രാജിവെച്ചില്ല ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മാറി നിൽക്കുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തി വരുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കും എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഐ കെ ഗുജറാട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആരെ വരുന്നു എ ബി വാജ്പേയി വരുന്നു അപ്പോ നെഹ്റുവിന് ശേഷം മൂന്ന് തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് തവണ പ്രധാനമന്ത്രി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ആരാ എ ബി വാജ്പേയി നെഹ്റുവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും കഴിഞ്ഞ നിലവില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണം നടത്തിയത് എ ബി വാജ്പേയി ആണ് അതിനെ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റം വന്നേക്കാം തൽക്കാലം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മൻമോഹൻ സിംഗ് രണ്ട് തവണയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദി രണ്ട് തവണയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയത് എന്നാൽ എ ബി വാജ്പേയി മൂന്ന് തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ആരാ എ ബി വാജ്പേയി മറക്കാതിരിക്കുക പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോ അവിവാഹിതനായ ഒരേ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി മൂന്ന് തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എം ബി എ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി നാല് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി പദം വഹിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് എ ബി വാജ്പേയിയാണ് എന്താണ് ഈ കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അധികാരത്തിൽ വന്നു അത് ഒരു കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്വാഭാവികമായും അവിടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലേ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കേണ്ടത് ആ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോകും ആർക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇലക
കാവൽ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകും കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കേവലം പതിമൂന്ന് ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ചു അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു പതിമൂന്ന് ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മൂന്ന് തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നു ആ ഇലക്ഷനെ തുടർന്ന് ഒരു പാർലമെന്റ് ഒരു ലോക്സഭ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ലോക്സഭ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വീണ്ടും ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോവും വീണ്ടും ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോയി പുതുതായി ആൾക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വരുന്നത് വരെ തൊട്ടു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിമാരും താൽക്കാലിക മന്ത്രിസഭയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാവൽ പ്രധാ മന്ത്രിസഭയായിട്ട് തുടരും അതിന് നയിച്ചത് എ ബി വാജ്പേയി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അതാണ് വസ്തുത അപ്പൊ കാവൽ മന്ത്രിസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്സഭ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വരുന്നത് വരെ തൊട്ടു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിമാരും കാവൽ മന്ത്രിസഭയായി കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തുടരണം അതിനെയാണ് കാവൽ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി കാവൽ മന്ത്രിസഭ എന്നൊക്കെ പറയുക മറന്നു പോലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നത് എ ബി വാജ്പേയി നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആരാ എ ബി വാജ്പേയി ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എന്നീ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മൂന്ന് സംസ്ഥാനം ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക സർ അപ്പൊ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആരാ നമ്മുടെ എ ബി വാജ്പേയി എന്നിട്ട് പറയുന്നു മുദ്രാവാക്യം ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് വിജ്ഞാൻ കേട്ടോ അപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് വിജ്ഞാൻ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് വിജ്ഞാൻ കാലാവധി തികച്ച ആദ്യ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസ്സുകാരനല്ലാതെ കാലാവധി തികച്ച ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആര് നമ്മുടെ എ ബി വാജ്പേയി നമ്മളെ തൊട്ടു മുമ്പിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി വി നരസിംഹ റാവു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് അംഗം തന്നെയാണ് കാലാവധി പൂർത്തീകരിച്ചു ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയും കാലാവധി പൂർത്തീകരിച്ച ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് പി വി നരസിംഹ റാവു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാലാവധി തികച്ച ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസ്സുകാരനല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആണ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചേക്കണേ അപ്പൊ ഓർമ്മിച്ചേക്കാം നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ മധ്യപ്രദേശിന്റെ ഗുജറാത്ത് ഉണ്ട് ബീഹാർ ഉണ്ട് പിന്നെ കേന്ദ്ര പ്രദേശമായ ഡൽഹി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓർമ്മിച്ചേക്കാം ദൻ മുദ്രവാക്യം ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് വിജ്ഞാൻ കാലാവധി തികച്ച ആദ്യ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രി കാലാവധി തികച്ച ആദ്യ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മറന്നു പോലല്ലോ അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നു ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പതിമൂന്ന് ദിവസം പതിമൂന്ന് ദിവസമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ വേണ്ടി ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോവാണേ അപ്പൊ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് എ ബി വാജ്പേയി ആണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് എ ബി വാജ്പേയി വിശ്വാസ പ്രമേയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്താന്ന് പറയുക വിശ്വാസ പ്രമേയം എന്ന് പറയുക ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അപ്പൊ വിശ്വാസ
നടത്തുന്നതാണ് എന്താ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് എ പി വാജ്പേയി ആണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തും തനിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യമായിരുന്നു ലാഹോറിലേക്ക് ബസ് യാത്ര നടത്തിയത് എ പി വാജ്പേയിയുടെ കാലഘട്ടത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആദരസൂചകമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഭാരത രത്ന ബഹുമതി ലഭിച്ചു മരണമടഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം രാഷ്ട്രീയ സ്മൃതി സ്ഥലാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്മൃതി സ്ഥലം ഓക്കെ ഡൽഹി തന്നെ ഓർമ്മിച്ചേക്കാം അപ്പൊ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം പേര് മറക്കരുത് പേരിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സ്മൃതി സ്ഥൽ രാഷ്ട്രീയ സ്മൃതി സ്ഥൽ ഓർമ്മിച്ചേക്കാം അപ്പൊ എ പി വാജ്പേയി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് റിവേ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ എ പി വാജ്പേയി ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് മധ്യപ്രദേശിലെ ഗോളിയാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ സദ്ഭരണ ദിനമായി കണക്കാക്കുന്നു അവിവാഹിതനായ ഒരേ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി മൂന്ന് തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു നെഹ്റുവിനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കും ശേഷം മൂന്ന് തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരാ എ പി വാജ്പേയി ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി അത് നമ്മൾ പറയുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അതായത് പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ശേഷം രാജിവെക്കുകയാണല്ലോ തുടർന്നാണ് കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ആറില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറില് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് ബീഹാർ പിന്നെ ഡൽഹി എന്ന കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശം എന്നീ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശം എം പി ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുക ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നു മുദ്രവാക്യം ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് വിജ്ഞാൻ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് വിജ്ഞാൻ എന്ന മുദ്രവാക്യം ഉയർത്തി കാലാവധി തികച്ച ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രി കാലാവധി തികച്ച ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പതിമൂന്ന് ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ലാഹോറിലേക്ക് ബസ് യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള മഞ്ഞൊരുക്കുന്നതിന് കാരണമായെങ്കിലും പിൽക്കാലദാദ യുദ്ധമായി പരിണമിച്ചു അത് മറ്റൊരു വസ്തുത എങ്കിലും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മില് സാഹോദര്യത്തിൽ കഴിയണം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് എ ബി വാജ്പേയിയുടെ കാലഘട്ടത്താണ് ഇന്ത്യ പാക് ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത് എ ബി വാജ്പേയിയുടെ കാലഘട്ടത്താണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഭാരതം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വാജ്പേയിയുടെ ആദരസൂചകമായി ഭാരത രത്ന ബഹുമതി കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം രാഷ്ട്രീയ സ്മൃതി സ്ഥൽ രാഷ്ട്രീയ സ്മൃതി സ്ഥൽ ഓർമ്മിച്ചേക്കാമോ അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവരുത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രാഷ്ട്രീയ സ്മൃതി സ്ഥൽ മറക്കരുത് റീസെന്റ് ആയി നടന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എസ് സി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് സംഘടനകളെല്ലാം അംഗമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ പ്രധാന സ്ഥാപകൻ അദ്ദേഹം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയാത്തത് ഭാരതീയ ജനസംഘവും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും സ്ഥാപക അംഗമാണ് എന്നാൽ സ്ഥാപിച്ചത് മറ്റു വ്യക്തികളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാത്തത് ആരാണ് സ്ഥാപകനെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കും സ്ഥാപക അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാൽ സ്ഥാപകനായി കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ സമ്പൂർണമായി പഠിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ തൽക്കാലം എ പി വാജ്പേയി കുറിച്ച് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ അത് തുടർന്ന് പഠിക്കും അതിനു മുമ്പായിട്ട് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ടോപ്പിക്ക് കുറച്ചത് പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത് അൺഅക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമില ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു മാസം നമ്മൾ നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് എന്ന ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായി ക്ലാസ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട്
സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ നവ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്നും അത്തരം വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും എങ്കിലും ഫയർമാൻ പരീക്ഷ അടുത്ത് വരുന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും രാഷ്ട്രപതിമാരെയും ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാമെന്ന നിശ്ചയിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും രാഷ്ട്രപതിമാരെയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിപ്ലവകാരികളിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളിലേക്കും എല്ലാം തിരികെ പോകും അപ്പോ സാധിക്കുന്നവര് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക രണ്ട് പുതുതായി ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി ആരംഭിക്കുന്ന എൽ ജി എസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയൊരു കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഉണർവ് എന്ന പേരിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തേക്കുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ ഫാക്സും വേൾഡ് ഫാക്സും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമാണ് ഇന്ത്യ ഫാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും വേൾഡ് ഫാക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ അത് വിപ്ലവമായിക്കോട്ടെ യുദ്ധമായിക്കോട്ടെ സംഘടനകളായിക്കോട്ടെ സമ്പൂർണമായി നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ഒരു കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഉണർവെന്ന കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ചേർന്നു കൊണ്ട് സമ്പൂർണമായി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ രാജേഷ് സാറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ എടുക്കുന്ന കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇന്ത്യ ഫാക്സും വേൾഡ് ഫാക്സും ആണ് രാഹുൽ ചന്ദ്രൻ സാർ എടുക്കുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ഐ ടിയും റിനൈസൻസും എൽ ജി എസിന് ഐ ടി ചോദിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സിലബസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്സ് എടുക്കുന്നത് വിപ്രാജ് സാറാണ് മുഹമ്മദ് റോഷൻ സാർ എടുക്കുന്നത് കേരള ഫാക്സും ജനറൽ സയൻസും ഓക്കെ അപ്പോ സമ്പൂർണമായി ഒരു എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ എഴുതുവാനായിട്ട് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ പ്രാ എന്താണ് പൂർണമായും സജ്ജമാക്കുക എന്നതാണ് ഉണർവെന്ന കോഴ്സിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുക നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തില് ഡിഗ്രി അവസാന വർഷ പരീക്ഷ എഴുതിയവര് ഇത് എഴുതി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അവസാന വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നവര് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഡിഗ്രി ഇല്ലാതെ മറ്റു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഡിപ്ലോമയോ ഐ ടി ഒ ബി എസ് സി എസ് പഠിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവാം അവർക്കൊക്കെ പ്രയോജനകരമാവുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സർക്കാർ സർവീസിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തട്ടുള്ള ജോലിയാണെങ്കിലും അതും ഒരു സർക്കാർ ജോലി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ സർവീസിലേക്കുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടിയായി കണക്കാക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധിക്കുന്നവര് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതല്ലേ അവർക്കും ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിവരങ്ങൾ സാധിക്കുന്നവരെ ഷെയർ ചെയ്യാം ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി മുതലാണ് ഈ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൂലൈ പതിനേഴാം തീയതി മറ്റൊരു കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദീപം എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ ബാച്ച് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേരള ഫാക്സ് ആയിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇവയിലാണ് തന്നെ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുക ഈ കോഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അപ്പൊ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള വരാം തീർച്ചയായിട്ടും അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് വരിക നമുക്ക് സമ്പൂർണമായി പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സമ്പൂർണമായി പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നിലവില് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് കോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഫീസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു മാസത്തേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആറ് മാസത്തേക്ക് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഏഴായിരം രൂപയും രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എട്ടായിരത്തി നാനൂറോളം ഫീസ് വരിക ഈ ആകെ ഫീസില് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും ഏതൊരു റെഫർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അൺ
റെഫൽ കോഡ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് രാജേഷ് സാർ ലൈവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാണ് തുടർന്ന് പേയ്മെന്റ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ സമ്പൂർണമായി പഠിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആകാം നൂറ് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ആകാം കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നാളെ രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് കണ്ടുമുട്ടാം ബൈ